வெல்கம் டு அன்லாக் லே அவுட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் இஎம் அண்ட் ஐஆர் ட்ராப் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஐஆர் ட்ராப் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ட்ராப் இன் எனி மெட்டல் லேயர் ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சர்க்யூட்டுக்கோ இல்லை ஒரு சிப்புக்கோ நம்ம பவர் சப்ளை கொடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம எதை ப்ரெஃபர் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டல் லைனை தான் ப்ரெஃபர் பண்ணுவோம் இல்லைனா ஒரு மெட்டல் கண்டக்டரை தான் நாம் அதுக்கு இன்புட் வோல்டேஜ் விடிடி கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் விஎஸ்எஸ் கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் இல்லைனா பயாசிங் சிக்னல்ஸ் கிளாக் சிக்னல்ஸ் எனி ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னல் அவுட்புட் சிக்னல் இது எல்லாமே நம்ம ஒரு மெட்டல் கனெக்ஷன் மூலமாக தான் ஒரு ஒரு சர்க்யூட்டுக்கோ ஒரு சிப்புக்கோ நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ இதனால் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மெட்டலுக்குமே ஈச் அண்ட் எவ்ரி மெட்டல் ஹேவிங் சம் ஃபைனட் அமௌண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைனட் அமௌண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஒரு யூனிட் ஸ்கொயருக்கும் எல்லா மெட்டலுக்குமே ஒரு ரெசிஸ்டிவ் வேல்யூ இருக்கும் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டிவ் வேல்யூனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் ஒரு ஒரு யூனிட் ஸ்கொயர்லேயும் ட்ராப் ஆகிக்கிட்டே வரும் ஸோ அந்த ட்ராப் ஆகிற வோல்டேஜ் பேர் தான் ஐஆர் ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு டெஃபினேஷன் வேணும்னா மேலே டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கு அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு இப்போ ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் மூலமாக ஐஆர் ட்ராப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே நம்ம ஒரு மெட்டல் லைன் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த வயலட் கலரில் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா இது வந்து ஒரு மெட்டல் லைன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மெட்டல் லைனில் இந்த இடத்துல நம்ம இன்புட் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறோம் எனி இன்புட் வோல்டேஜ் விடிடியாக இருக்கட்டும் விஎஸ்எஸ்ஆர் இருக்கட்டும் கிளாக் சிக்னல் பயாசிங் சிக்னல் அரல்ஸ் இதை நீங்கள் அவுட்புட்னு கூட கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு புரியறதுக்கு இந்த மெட்டலில் நம்ம ஒரு இன்புட் வோல்டேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் வோல்ட் நான் இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ யூனிட் ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த லென்த்து அண்ட் தென் இந்த விடுத்து ஸோ இந்த லென்த்தும் இந்த விடுத்தும் சேர்ந்தது தான் ஒரு யூனிட் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுவும் ஒரு மைக்ரான் இருக்கும் இதுவும் வந்து ஒரு மைக்ரான் இருக்கும் ஸோ ஒரு மைக்ரான் என்று ஒரு மைக்ரான் லென்த் அண்ட் விடுத்து ஈக்குவலாக இருக்கிற ஏரியாவை ஒரு யூனிட் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஈச் அண்ட் எவ்ரி யூனிட் ஸ்கொயரில் நமக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டலுடைய ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு டை டைப் ஆஃப் கண்டக்ஷன் நடக்கும் அலுமினியம் எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கண்டக்ஷன் நடக்கும் டங்ஸ்டன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கண்டக்ஷன் நடக்கும் ஸோ எல்லா மெட்டலுக்குமே ஒரு ரெசிஸ்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ அந்த ரெசிஸ்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆர்எஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷீட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஆர்எஸ் வந்து ஷீட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த ஷீட் ரெசிஸ்டன்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மெட்டலுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஒரு யூனிட் ஸ்கொயர்லேயும் நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகிட்டே வரும் இந்த ட்ராப் எதனால் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டலுடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி தான் காரணம் ஸோ இங்கே நம்ம அவுட்புட் எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த டெர்மினல் நம்ம அவுட்புட் எடுக்கிற டெர்மினல் ஸோ டியூ டு த சீரியஸ் நம்பர் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம அஞ்சு வோல்ட் அப்ளை பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வோல்டேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆவரேஜாக நமக்கு ஒரு மூணு வோல்ட் தான் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மூணு வோல்டேஜ் இந்த ரிமைனிங் ரெண்டு வோல்டேஜ் எதனால் ட்ராப் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டலுடைய சீரியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் காரணமாக நமக்கு வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகுது ஸோ பக்கத்தில் இங்கே இருக்கிற இந்த இடம் பாருங்கள் இது வந்து நைன்டி நேனோமீட்டருக்கு எந்தெந்த மெட்டலுக்கு எவ்வளவு ரெசிஸ்டிவ் வேல்யூ இருக்கும் அப்படின்றது நான் ஒரு ரஃப் கேல்குலேஷனாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி மெட்டல் லேயருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஓம் பர் யூனிட் ஸ்கொயர் ஒரு யூனிட் ஸ்கொயர் அப்படின்றது இதுதான் பர் யூனிட் ஸ்கொயர் இந்த ஆர் ஃபோரில் நான் ட்ரா பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு யூனிட் ஸ்கொயர் இந்த யூனிட் ஸ்கொயருக்கு ஒரு மெட்டல் லேயர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஓம்ஸ் இருக்கும் என் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் கான்டாக்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பத்து ஓம்லேருந்து நூறு ஓம் இருக்கும் என்வெல் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஒரு கிலோ ஓம் பர் யூனிட் ஸ்கொயர் ஸோ லோ டோப்டு பாலிசிலிகான் பாலிசிலிகான் நம்ம எப்பவுமே கேட்டு கனெக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ லோ டோப்டு பாலிசிலிகான் டென் கே பர் யூனிட் ஸ்கொயர் இருக்கும் சில்லிசைடட் பாலி அண்ட் நான் சிலிசைடட் பாலி இந்த ரெண்டுமே வந்து ஒன் கிலோ ஓம்லேருந்து ஃபிஃப்டி கிலோ ஓம்ஸ்லேருந்து தௌசண்ட் கிலோ ஓம்ஸ் இருக்கும் இதோட ரெஸ்டன்ஸ் மாறும் பர் யூனிட்
ஸோ ஐஆர் ட்ராப்னால் நமக்கு என்னென்ன மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஓல்டேஜ் ட்ராப் ஆகிடும் ஸோ ஓல்டேஜ் ட்ராப் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம டிசைட் அவுட் புட் கொடுக்கல இன்புட் கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற ட்ரான்சிஸ்டர் ஒர்க் ஆகாது ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கீழே ட்ரா பண்ணுற பாருங்கள் ஸோ இதுதான் ஒரு சர்க்கியூட் ஸோ இவ்வளோ லென்த்து மெட்டல் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் இங்கே நம்ம விடிடி கொடுக்குறோம் இதை வந்து நம்ம கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் இல்லைனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நம்ம அவுட் புட் எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இன்புட் சிக்னல் ஸோ ஒரு லென்த்தி மெட்டல் இருக்குது இந்த இடத்துல நம்ம ஃபைவ் வோல்ட் இம்புட் சிக்னல் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இந்த லென்த்தி மெட்டல் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மெட்டலுமே சீரியஸ் ரெஸ்டன்ஸ் பர் யூனிட் ஸ்கொயர் ஸோ எல்லா யூனிட் ஸ்கொயருக்குமே நமக்கு ஒரு சீரியஸ் ரெஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இந்த எவ்ரி ரெசிஸ்டன்ஸ் கும்பலேட்டிவ் ஆஃப் ஆல் தர் சீரியஸ் ரெஸ்டன்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ வோல்டேஜ் ஆகிடும் டியூ டு த ட்ராப் ஆஃப் த லென்த்தி ரவுட்டிங் மெட்டல் ஸோ இதனால் நமக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேப்ரிகேஷன் பண்ணும்போது இந்த டிவைஸ் கரெக்டாக ஃபேப்ரிகேட் பண்ணிட்டாங்க மெட்டல் நீங்கள் ஓரியன்டேஷன் யூஸ் பண்ணி மெட்டல் நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணும்போது மெட்டலும் கரெக்டாக போட்டிங்க இன்புட் வோல்டேஜ்லேயும் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை அஞ்சு வோல்டேஜ் வந்துருச்சு பட் இதெல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் பட் ஒன்ஸ் இது நீங்கள் ஃபேப்ரிகேஷன் பண்ணி அவுட்புட்டில் ஒரு சர்க்கியூட்லேயோ இல்லை ஒரு ரெண்டியூசருக்கோ இந்த இந்த டயக்ராமோ இந்த 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 சர்க்கியூட் போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது ஒர்க் பண்ணாது ஏன் ஒர்க் பண்ணாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு த சீரியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ சீரியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் என்ன ஆகும் இந்த டிரான்சக்ஷனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அஞ்சு வோல்டேஜ் நம்ம கிடைக்காமல் பண்ணிடுறோம் ஸோ இது வந்து டெக்னிக்கலாக நடக்கிற ப்ராப்ளம் இது வந்து நம்மளா கிரியேட் பண்ணுற ப்ராப்ளமோ என்விரான்மெண்டல் லாவிலோ நடக்கிறது கிடையாது ஒரு இன்ப்ராப்பர் மெட்டலை நம்ம சூஸ் பண்ணுறது மூலயமா அந்த மெட்டலோட ரெசிஸ்டிவிட்டியோட அந்த ரெசிஸ்டிவ் தன்மை காரணமாக நமக்கு வோல்டேஜ் ட்ராப் நடக்குது ஸோ இந்த வோல்டேஜ் ட்ராப்னால் நமக்கு ஆன் ஆக வேண்டிய ட்ரான்சிஸ்டர் ஆஃப் ஆகி போகுது ஸோ இதுதான் மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஐஆர் ட்ராப் ஸோ ஐஆர் ட்ராப் எப்படி எப்படிலாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ யாரெல்லாம் லேவுட்டில் மினிமம் பேசிக் நாலேஜ் இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயம் புரியும் யூஸ்வலாக நீங்கள் இப்போ எம் ஒன் மெட்டல் ரவுட் பண்ணி ஒரு கனெக்ஷன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த எம் ஒன் மெட்டலில் உங்களுக்கு ஐஆர் ட்ராப் வருதுன்னா என்ன பண்ணலான்னு பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எம் டூ மெட்டலுக்கு போகலாம் ஸோ எம் டூ மெட்டலில் ஐஆர் ட்ராப் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் த்ரீ மெட்டலுக்கு போகலாம் ஸோ இப்படி ஒன் பை ஒன் ஒன் பை ஒன் மெட்டல் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே வரலாம் ஸோ கோயிங் ஃபார் அ ஹையர் மெட்டல் இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கோயிங் ஃபார் ஹையர் மெட்டல் சப்போஸ் லேவுட் இன்ஜினியருக்கு சில கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் கொடுப்பாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப் டு எம் த்ரீ வரைக்கும் தான் அவங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ எம் த்ரீக்கு மேலே உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியாது நீங்கள் வேணும்னா எம் டூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா எம் ஒன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த கேஸில் எம் ஒன்னோட ரெஸ்டிவிட்டியை விட எம் டூவோட ரெஸ்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கும் எம் டூவை விட எம் த்ரீ கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் லோயர் ரெசிஸ்டிவிட்டி மெட்டலை தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க பட் லோயர் ரெசிஸ்டிவ் மெட்டலை யூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஐஆர் ட்ராப் வருது ஸோ இந்த கண்டிஷனில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் மெட்டல் ஸ்டாக்கிங் மெட்டல் ஸ்டாக்கிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன் மெட்டல் எம் மெட்டல் ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல வச்சுக்கிட்டு ஸோ இது எம் மெட்டல் இது எம் டூ மெட்டல் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவாங்க வயா ஆட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ வயா ஆட் பண்ணாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வயா வந்து ரெசிஸ்டிவிட்டியை குறைக்கும் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் எம் டூவையும் எம் த்ரீயும் நீங்கள் ஸ்டாக் பண்ணுறீங்க ஸோ ஸ்டாக் பண்ணுறது மூலயமா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி கண்டிப்பாக குறையும் அகைன் நீங்கள் எம் டூ பண்ணியும் உங்களுக்கு ஐஆர் ட்ராப் வருதுன்னா என்ன பண்ணலாம் மறுபடியும் நீங்கள் எம் ஒன் ஸ்டாக்கிங் பண்ணிக்கலாம் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ வயா ஸோ இந்த மூணு வயா நீங்கள் லேவுட்டில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஐஆர் ட்ராப்பை ப்ரிவெண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் டு கோயிங் ஃபார் ஹையர் மெட்டல் செகண்ட் ஆப்ஷன் மெட்டல் ஸ்டாக்கிங் இது ரெண்டு விட்டால் வேறு ஆப்ஷனே இல்லை பட் தேர்டாக ஒரு ஃபைனல் ஆப்ஷன் இருக்குது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சர்க்கியூட்டில் நம்ம இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம ரவுட் பண்ணுறோம் ஸோ என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய லென்த்தி மெட்டல் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக டிஸ்டன்ஸை குறைச்சி சின்ன சர்க்கியூட்டாக சின்னதாக நம்ம இங்கேவே கொடுத்துடலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சீரியஸ் டிஸ்டன்ஸ் பர் யூனிட் ஸ்கொயர் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஃப
இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மெட்டலுக்குமே ஒரு செப்பரேட்டான தனித்துவமான ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட கெப்பாசிட்டி தான் அதோட ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மெட்டலால் மேக்ஸிமம் இந்த மெட்டலோட ரேட்டிங் ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட் தான் இந்த மெட்டலால் கேரி பண்ண முடியும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஃபைவ் வோல்டேஜ் தான் இந்த மெட்டலால் கேரி பண்ண முடியும் அதுதான் இந்த மெட்டலோடைய ப்ராப்பர்ட்டி பட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா டியூ டு சம் லீக்கேஜ் கரண்ட் இல்லைனா டியூ டு சம் இன்புட் அவுட் புட் ஸ்பைக் சிக்னலு இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக ஒன் ஆம்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல நமக்கு டூ ஆம்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் கரண்ட் நமக்கு வந்துடுது அப்போது டூ வோல்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸ் கரண்ட் இந்த மெட்டல் லைனில் பாயும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ் ஒரு ப்ராப்ளமும் ஆகாது ஏன்னா வோல்டேஜ் எவ்வரி யூனிட் ஸ்கொயரில் ரெஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ரெஸ்டன்ஸ்னால வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகிடும் இந்த இடத்துல நமக்கு த்ரீ வோல்ட் கிடைக்கும் பட் கரண்ட் பார்த்திங்கன்னா ரிமைண்ட் சேமாக இருக்கும் டூ ஆம்பியர் கரண்ட் தான் நமக்கு இந்த எண்ட்லிங் கிடைக்கும் ஏன்னா கரண்ட் எந்த விதத்தில் நமக்கு இங்கே சேஞ்சே ஆகாது ஒரு சீரியஸ் கனெக்ஷனில் கரண்ட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மெட்டலோட கெப்பாசிட்டியே ஒன் ஆம்பியர் தான் பட் நாம் என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டூ ஆம்பியர் கொடுத்துருவோம் டியூ டு சம் லீக்கேஜ் கரண்ட் இல்லை ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால இந்த வோல்டேஜ் ரேட்டிங் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது ஸோ இந்த கண்டிஷனில் இந்த மெட்டல் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டல் இதோட கெப்பாசிட்டியை விட அதிகமான வோல்டேஜையும் கரண்ட்டையும் கேரி பண்ணுது ஸோ வோல்டேஜை விட்டுருங்க கரண்ட்டை கேரி பண்ணுது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த மெட்டலில் ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி குறையும் ஏன்னா எந்த ஒரு மெட்டலில் டெம்பரேச்சர் அதிகமானாலும் ரெசிஸ்டிவிட்டி குறையும் ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டி குறைஞ்சால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ ஆஃப் வோல்டேஜ் இன்னும் அதிகமாகும் ஃப்ளோ ஆஃப் வோல்டேஜ் அதிகமான என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட்டும் அதிகமாகும் ஸோ இதுதான் வந்து நீங்கள் ஒரு ட்ரையாங்கிளில் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ யூஸ்வல் ட்ரையாங்கிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எனி மெட்டல் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இதில் ஃப்ளோ ஆஃப் ஆக்சுவலாக ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து குறையும் ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறையும் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ ஆஃப் வோல்டேஜ் இதுதான் வந்து வோல்டேஜ் அண்ட் ஆர் கரண்ட் ஐ கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க போகிற வோல்டேஜ் அதிகமாகவும் போகிற கரண்ட்டும் அதிகமாகும் மறுபடியும் வோல்டேஜும் கரண்ட்டும் அதிகமாக போச்சுன்னா என்ன ஆகும் மறுபடியும் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் ஸோ இது வந்து ஒரு கன்சிக்யூட்டிவாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் தொடர்ச்சியாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு மேலே இந்த மெட்டல் அதிகபட்சமான ஒரு ஹீட்டுக்கு போய்ட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஆகிடும் ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஆகணும் என்னென்னா மெட்டல் டோட்டலாக டேமேஜ் ஆகிடும் அதுக்கு பேர் தான் ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஸோ இது வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஓப்பன் சர்க்கியூட் ரெண்டு டைப் ஆஃப் டேமேஜ் ஆகும் ஸோ என்ன டேமேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி ஆகிடும் இது வந்து கூஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவாங்க கூஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக மெட்டல் வந்து நமக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் பட் இப்படி உள்ளே போயிடும் மெட்டல் உள்ளே போய்ட்டு ஒரு கூஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணும் அப்படி இல்லைனா இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பம்ப் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணும் பம்ப்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் ஸோ இந்த மாதிரி மெட்டல் என்ன ஆகிடும் பம்ப் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணும் இது எதனால் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ மச் கரண்ட் ரேட்டிங் அதிகபட்சமான கரண்ட் ஃப்ளோ ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் ஃப்ளோ ஆக டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் ஸோ டெம்பரேச்சர் அதிகமானால் ரெஸ்டிவிட்டி குறையும் ரெஸ்டிவிட்டி குறைஞ்சால் ஃப்ளோ ஆஃப் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் ரேட்டிங் அதிகமாகும் இந்த கரண்ட் ரேட்டிங் அதிகமானால் இந்த மெட்டலோடைய கெப்பாசிட்டியில் ஹீட் அதிகமாகும் ஸோ ஹீட் அதிகமானால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டல் பர்மனண்ட்டாக டேமேஜ் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து எலக்ட்ரோ மைக்ரேஷன் ப்ராப்ளம் இந்த எலக்ட்ரோ மைக்ரேஷன் ப்ராப்ளம் எப்படி நடக்கும் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இம்மிடியட்டெல்லாம் நடக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சர்க்கியூட்டுக்கு நீங்கள் ஏதோ ஒரு சர்க்கியூட்டுக்கு நீங்கள் இன்புட் சிக்னலாக ஒரு மெட்டல் சூஸ் பண்ணிடுறீங்க ஒரு இன்ப்ராப்பர் மெட்டல் சூஸ் பண்ணிடுறீங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேம் நம்ம லாஸ்ட் டைம் போட்ட மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட் போட்டுக்குவோம் ஸோ இந்த மெட்டல் வந்து இன்ப்ராப்பர் மெட்டல் சூஸ் பண்ணிடுறீங்க ஸோ விடிடி விஎஸ்எஸ்ஸு இந்த சர்க்கியூட்டை நீங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிடுறீங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணி சிப் ஆகி இது எல்லா எண்டியூசருக்கும் போயிடுது பட் இந்த மெட்டல் இன்ப்ராப்பராக சூஸ் பண்ணதுனால என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இஎம் ப்ராப்ளம் வரும் இஎம் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வித்தின் அ டேவோ வித்தின் அ ஹார்ஸ்லேயோ உங்களுக்கு வராது இட் வில் டேக் லாங் டைம்
அப் டு உங்களுக்கு எம் டுவெல் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆக்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா எம் டுவெல் வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டலுடைய விடுத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் ஒரு மெட்டலுடைய விடுத்து ஸோ ஒன் மைக்ரான் விடுத்து ஸோ இங்கேயும் இங்கேயும் ஒன் மைக்ரான் இருக்குது ஸோ ஒன் மைக்ரான் விடுத்து இருக்குது அப்படின்னா சேம் எம் ஒன் மெட்டல் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்னொரு மெட்டல் சேம் ஒன் மைக்ரான் சேம் எம் ஒன் மெட்டல் ஒன் மைக்ரான் இங்கே ஒரு ஒன் மைக்ரான் ஸோ டோட்டலாக இதோட விடுத்து என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ மைக்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ டூ மைக்ரான் விடுத்துக்கு நீங்கள் மெட்டல் விடுத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ மெட்டல் விடுத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலயமா நீங்கள் இஎம் ப்ராப்ளமை ரிசால்வ் பண்ணலாம் இது வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில கன்ஸ்டைன்ஸ் இருக்கும் லே அவுட்டில் கன்ஸ்டைன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப் டு மெட்டல் த்ரீ வரைக்கும் தான் உங்களால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் மெட்டல் ஃபோர் உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியாது மெட்டல் த்ரீ யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இஎம் ப்ராப்ளம் வருது பட் மெட்டல் ஃபோர் போனால் உங்களால் இஎம் ப்ராப்ளம் ரிசால்வ் பண்ண முடியும் பட் மெட்டல் ஃபோருக்கு உங்களால் போக முடியாது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் நம்ம ஐஆருக்கு என்ன பண்ணுமோ அதே தான் சேம் எம் த்ரீ மெட்டல் போட்டுக்கோங்க சேம் எம் டூ மெட்டல் போட்டுக்கோங்க ஸோ எம் த்ரீக்கும் எம் டூக்கும் ஒய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எம் த்ரீ அண்ட் எம் ஃபோர் எம் இது வந்து எம் டூ மெட்டல் இது வந்து எம் த்ரீ மெட்டல் ஸோ ஒய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒய் ஆட் பண்ணிவிட்டு இஎம் அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் இஎம் அனாலிசிஸ் அப்பயும் ஃபெயில்டு ஆச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் நம்ம எம் ஒன் மெட்டல் போட்டுக்க வேண்டியதான் ஸோ எம் ஒன் மெட்டல் போட்டு இங்கேயும் ஒய் ஆட் பண்ணி இங்கேயும் ஒய் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ எம் ஒன் மெட்டல் சேம் கண்டிஷன் இந்த எம் ஒன் வயாலாம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமாவும் உங்களுக்கு இஎம் அனாலிசிஸ் வருது அப்படின்னா நம்ம இந்த மெத்தடுக்கு சுவிட்ச் ஆகிடணும் டிஃபால்ட்டாக இங்கே நம்ம ஒன் மைக்ரான் விடுத்து தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன் மைக்ரான் விடுத்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன் மைக்ரான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆப்ஷனலுக்கு நம்ம டூ மைக்ரான்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ டூ மைக்ரான் விடுத்தில் எம் த்ரீ எம் டூ எம் ஒன் இந்த மூணுத்தையுமே டூ மைக்ரான்ஸில் வச்சு நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இஎம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இஎம் உடைய ப்ராக்டிக்கல் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இஎம் ஆல நமக்கு என்னென்னலாம் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்றது ஸோ இந்த வீடியோ மூலயமா உங்களுக்கு பயனுள்ள சில தகவல்கள் நான் கொடுத்துருப்பேன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காச்சும் தெரியப்படுத்தணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்னோடய இமெயில் ஐடிக்கு மெ